Ahora que se especula el posible regreso del, uf, de este gran concepto solo para mujeres, quien tiene recuerdos muy negativos de esa época y lo dijo para la revista TV Notas y sobre todo de Sergio Mayer, es Armando González, el muñeco a quien saludamos de primera mano. Muñeco, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos ahí en el estudio. Hola. ¿Cómo estás, muñeco? ¿Cómo va la Hola. vida? Gusto verlos. Pues bien, bien, ya saben que yo me dedico a hacer ejercicio, a comer sanamente y, y cuando llevas ese caminito, la verdad, la vida te sonríe. Qué, qué, qué bueno. Oye, este eh, muñeco, vamos por partes. Acabas de declarar para la revista TV Notas que tú te sentiste explotado hace algunos años que estuviste en el concepto de solo para mujeres. ¿Es correcto? Sí, es correcto, este, Gustavito. Fíjate que yo tuve una mala experiencia, pues ya vieron lo del accidente, el haber convivido con, con, con este Sergio Mayer, que pues mi experiencia fue haber tratado con una mala persona y posteriormente pasa lo del accidente. Entonces, para mí no fue un, un mal sabor de boca el haber estado en solo para mujer, la verdad, por estas dos situaciones, ¿no? Si hubiera tenido un buen este, patrón, como le decíamos, el patrón, este, hubiéramos, hubiera sido diferente la, la cuestión, pero pues ya vieron que a raíz del maltrato que tuvimos y todas las cosas que ya platiqué en la revista, pues el accidente que tampoco se preocupó por nosotros y pues ya vieron lo que pasó, ¿no? Que tuvimos la pérdida de un gran amigo, de Edgar Ponte. Oye, y, y entiendo... A ver, vamos a sentarnos un par de minutos en ese accidente. Ustedes, como amigos, decidieron agarrar las motocicletas a la medianoche e ir sin casco a baja velocidad el periférico o alguien les dio la orden de que fueran a hacerlo? Sergio Mayer fue el que nos dio la orden. De hecho, pues nosotros veníamos de hacer unas, unas fotografías, veníamos de Cancún. La verdad que estábamos bien cansados porque habíamos tomado un vuelo el día anterior, como a las 6 de la mañana. Estuvimos en el aeropuerto para llegar allá al Cancún como a las 8, 9. Empezamos a hacer fotos, este, muchas cosas para, para una revista y... Y la verdad que veníamos bien cansados, el regreso del vuelo fue como a las 10, 11 de la noche. Entonces ya cuando íbamos nosotros de regreso, íbamos diciendo, ojalá y no hagamos el video que íbamos a hacer, que ya nos había dicho Marty, Mayer. Y porque veníamos muy, muy cansados, no habíamos descansado todo el día. Fue fotos, fue hacer este... Tú sabes que la sesión de fotos son muy cansados, luego un lugar así como, como la playa y eso, donde estás expuesto al sol y, y íbamos en una, en una embarcación. Entonces, muy cansado. Llegamos ahí y nos dicen... Hoy ahí está Mayer, que sí, vamos a ir a hacer el video. Ya eran como las 12, las 12 de la noche. Uh -huh. Y nos, nos fuimos a Televisa y ahí fue donde ya Mayer ya tenía todo preparado, tenía las motos, tenía toda la gente ya para, para ir a hacer los videos, ¿no? Lo que no tenía que fue lo que siempre le... Pues, ahora sí que le, le dijimos que por qué no puso unas patrullas, ¿no? Que con unas patrullas y un permiso, las cosas hubieran sido diferentes. Claro, y aparte les pidió que fueran sin casco. Sin casco, sí, porque obviamente el video que se iba a hacer era para que nos viéramos, ¿no? Cada quien, los personajes que, que íbamos a debutar en Solo para Mujeres. Entonces, pero aún así, íbamos a 20. ¿no? La verdad que el, 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 el haber andado en moto ahí en todo el periférico nunca hicimos cosas este, con mucha velocidad. Entonces, no, no, este, oye, si hubiera... Mirko, eh, pero es que 20 es una velocidad demasiado baja para una vía rápida como el periférico. Y aparte... Eso. Sí, sin patrullas, sin señalamientos, este, pues pasó lo, lo que la desgracia que le sucedió, que entró un cuate con copas y los arrolló. Sí, no estuvo bien planeado. La verdad, este, pues, este, esta ocasión, el Sergio Mayer hizo las cosas con las patas y por eso salieron las cosas así, que estuvo, lo reitero, ¿no? La vida de, 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 de este Edgar Edgar. Ponce de por medio. Y la verdad, pues con eso no se debía de jugar. Oye, pero lo indemnizó, me supongo. No, no, porque le ofreció cinco mil pesos, lo que nos daba a cada quien, bueno, lo que nos daba de sueldo, se lo ofreció a la mamá, y pues yo creo que la mamá debe haber dicho, oye, pues qué le pasa a esta persona, ¿no? Que le iba a dar los cinco mil pesos como si él estuviera trabajando, eso fue la, lo que le ofreció. Creo ni le ayudó ni para el entierro, ni para nada de ese tipo de cosas. No, hombre, qué gran patrón. Oye, muñeco, por otro, por otro lado, yo, yo me enteré que por esa época también más o menos Mayer era productor de cine e hizo una película de, con el tema del narcotráfico. ¿Te invitó a ti a trabajar en ella? Fíjate que íbamos en la camioneta cuando nos hizo 
este, mención de eso, de que le habían dado pues, el dinero, 200 mil dólares para hacer una película y que tenía que ser, ser de la Barbie. Yo, la verdad, el personaje de la Barbie no lo conocía yo muy bien. Yo no estaba tan involucrado en eso. Ya hasta después supe que era una persona de mucho cuidado y todo eso. Y sí nos ofreció a todos. Algunos fueron, la verdad no te voy a decir nombres, los que no fuimos fue Roberto y yo. Roberto Asad y yo no fuimos porque tuvimos trabajo aquí en México. Nos ofrecía 10 mil pesos por estar una semana y grabarlo en, en Monterrey. Supe que se grabó la película, pero a raíz de todo esto que sucedió, que ya después supe quién era la Barbie y todo eso, pues sí, ya yo creo que se echó para atrás y ya decidió no sacarla. Pero de que se grabó, yo sí supe que se grabó. O sea, se hizo una... Pe Mayer produjo una película para... sobre la Barbie, este señor narcotraficante. La vida de la Barbie. Okay. Sí, nos platicaba que era parte de la vida de la Barbie. Entonces, este, sí que recibió 200 mil dólares, ¿De que eran los que iban a... ¿Perdón? ¿De quién recibió ese dinero? ¿Te contó? Ah, no dijo de quién, pero sí dijo que le habían dado 200 mil dólares, que el trato era con la Barbie. Qué gusto Entonces, saludarte, este... muy okay. claro, gusto ahora, saludarte. Ahora, Armando, eh, te saluda Lalo Carrillo. Mi pregunta es, Lalo, ¿por, qué, ¿qué ¿por qué después de tantos años decir esto? Primero, eh, en contra de Sergio... Y tengo entendido que en ese entonces el proyecto era dirigido por Sergio y Alexis. ¿Cuál era la diferencia entre un socio y otro? ¿Y por qué uno sí cumplía y el otro no? Para, como para entenderlo. Lo que pasa es que Alexis nunca apareció. Nosotros siempre tuvimos contacto con, con, con Sergio. Y Alexis yo nunca lo vi. Yo nomás lo vi una sola vez que me fue a ver al hospital... Y, y al inicio de, de, de cuando hicimos el contrato, que firmamos contrato, fueron las únicas dos veces que lo vi. Ya de ella no lo volví a ver más. O sea, el que estaba encargado totalmente al 100, para nosotros era Sergio Mayer. Ok, ¿y por qué a lo largo del tiempo callar esta versión y ahora declararlo? Porque no se me había preguntado. Okay. Yo supe ahí en el libro que sacó Anabel que habían comentado esto de lo de lo de Sergio, pero no se me había preguntado. Y ahorita que tengo la oportunidad pues de decirlo, pues abiertamente lo digo, ¿no? Y pues que lo sostenga, ¿por qué no dice la verdad, ¿no? Que sí se hizo la película y, y pues que al final se arrepintió y ya, ¿no? Pero ¿por qué no, no da la cara, Sergio? Armando, de este lado te habla Erika González, gracias por estar aquí. Preguntarte eh, sobre esto de que nos padroteaba, o sea, utilizas esta palabra y si nos pudieras explicar en qué sentido y, y, y cómo operaba, digamos, con ustedes. No, 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 de la padroteada lo dijo la revista y yo dije que abusaba de, de, de nuestra buena intención de trabajar con este proyecto y por lo de las fotos, ¿no? Que, que él el, cobraba más de 150 mil pesos en fotos porque lo contábamos y nosotros después del show salíamos a hacer una sesión de fotos que era como de tres horas porque eran larguísimas las colas, ¿no? Y, de, y era de a una por una, no era de grupos, entonces imagínate. Claro. Pero sí que, que abusaba de nuestra pues de nuestras buenas intenciones de estar en ese grupo. ¿Y ustedes no que nos le, le reclamaban? Sí, le llegamos a reclamar, pero bueno, solo una vez porque la verdad estaba en un momento donde él nos dijo que si alguien se ponía en contra, pues había ahí tres elementos más que estaban esperando ahí la oportunidad para montarse. Ya. Yeah. ¿Y cuánto, cuánto tiempo duraste dentro de este show aguantando este tipo de tratos o este tipo de, de ponerte a trabajar más del tiempo por hacer las fotografías? ¿Cuánto tiempo duró esta mala experiencia para ti? Fíjate que desde que empezaron los ensayos tenía una actitud muy, muy fea. Este, sé que más yo lo conocía de tiempo atrás, y si me hacía una persona agradable, pero yo le decía a Javier Ortiz en paz descanso, oye, ¿por qué es tan, 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 tan raro, tan prepotente y tan feo eh, cuando viene aquí a los ensayos? Y me dijo, desde que se metió anabólicos, esteroides y hormona de crecimiento empezó a cambiar porque hasta trataba bien mal a, 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 este, a, a Javier Ortiz, lo, lo, lo trataba bien mal y, y a varios del, del, del grupo, ¿no? no quiero decir nombres, pero había un maltrato para todos. Oye, okay. muñeco, ¿es verdad que en alguna ocasión, después de que saliste de su concepto, que te vetó, hizo que te vetaran de Televisa? Sí, la verdad me, me comentó alguien de ahí del grupo que, este, que le había hecho un comentario, porque en ese momento este Sergio Mayer tenía buena relación con los ejecutivos. De hecho, me decían que se iba a comer con ellos, a jugar, a muchas cositas por ahí. Y entonces este, me dijo que había dicho, había comentado que, que había hablado o iba a hablar con ellos para vetarme, imagínate. ¿Y le reclamaste todo esto? De cuate? Televisa. Claro que le reclamé, yo le hablé y lo, lo amenacé que lo iba a demandar y, este, y ya cambió su actitud. Está bien. Oye, eh, muñeco. 
Bueno, ca cambiando de tema y hablando del presente y del futuro, ¿qué estás haciendo de chamba y para dónde vas o qué onda? Ahorita estoy con la obra La Cenecienta, que es una obra, ya sabes, muy divertida, donde está Rafael Inclán, está este Pepe Magaña, con payaso, una cantidad de los mejores comediantes de México. Entonces estoy haciendo yo el príncipe, el príncipe cachondo, y les echo una bailadita a, 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 la, a la gente, a las mujeres en especial, y la verdad que se la pasan dos horas carcajeándose de la risa, muy divertidos. Vamos a estar en Monterrey, San Luis Potosí, Reynosa, Nuevo Laredo, Texas. Ahorita vamos desde el 3 hasta el 8, a por allá por el norte. Los esperamos por allá para que no se pierdan la semecienta. Armando, te mandamos un cariñoso abrazo, muñeco. Gracias por tomar esta comunicación nuestra. Gracias, besitos a todos. Gracias. Cuídate, Gracias. Hermano, buenas tardes. Gracias. Pues sostiene lo que dijo en la revista. ¿Cómo? wow pues qué fuerte y está bien, a veces también en, en cualquier género el tiempo pasa y, y se atreven ya a hablar, ¿no? Porque a veces nos cuestionamos por qué en el momento no se rompió el silencio, no se dijo y bueno, pues cada quien tiene su, su sentir y, y, y estar cómodo uh -huh. para hacerlo. Entonces, pues bueno, ahí está. Digo, ya se sabía un poco, ¿no? ¿Ves? Sí. Ya sí, había sí. rumores. No, y el tema de Edgar Ponce evidentemente fue algo que hoy por hoy no se olvida. Imagínate nada más, se murió porque lo mandó a, a trabajar a la medianoche a 20 por hora en una vía rápida, sin permiso, sin patrullas, lo atropella y le quería dar 5 mil pesos a la familia. Sí, una persona que iba muy tarde, dice que se quedó dormido y lo, 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 lo emboscó. O 